हमने अकाउंट्स का जो रिवीजन टोटल तीन बुक्स कवर करनी है सारे के सारे रिवीजन में स्टार्ट आज स्टार्ट करेंगे तो होपफुली दो से ढाई महीने में पूरा सिलेबस होगा कोशिश करेंगे दो महीने में खत्म कर ले टिल जनवरी एंड ठीक है क्योंकि उसके बाद एक टेस्ट सीरीज भी रखेंगे टेस्ट सीरीज तभी अच्छी होगी जब आप एक बार अभी कर लो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम करना है ठीक है तो हमारी टोटल वॉल्यूम अकाउंट्स में तीन वॉल्यूम है वॉल्यूम वन टू एंड वॉल्यूम थ्री तीनों की वेटेज आई थिंक आपको आप तो पता होनी चाहिए जिसको नहीं भी पता देख लो फोर्टी वॉल्यूम वन पार्टनरशिप प्लस एन कितने मार्क्स का है फोर्टी फोर्टी थर्टी फाइव से थर्टी फाइव मार्क्स की है ये ये आपकी ट्वेंटी फाइव मार्क्स की है और लास्ट वाली बुक वॉल्यूम थ्री आपकी ट्वेंटी मार्क्स की है ऐसे टोटल आता है आपका एटी मार्क्स प्लस ट्वेंटी मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा ठीक है आज हम ये वाली बुक स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम टू क्योंकि वॉल्यूम टू और वॉल्यूम थ्री काफ़ी सारे बच्चों की अभी पेंडिंग भी और एग्जाम्स में भी आ रही है तो इसको ध्यान से आप साथ साथ क्वेश्चन जरूर कर लेना बेटा आराम से बैठता है साथ साथ होमवर्क कंप्लीट कर लेना अपना इसमें आपका जो वॉल्यूम टू में इन टोटल हमारे पास सिर्फ तीन चैप्टर है एक शेयर कैपिटल इशू ऑफ शेयर्स दूसरा इशू ऑफ डिवेंचर थर्ड वन इज रिडम्शन ऑफ डिवेंचर तीन ही चैप्टर है सिर्फ और उसमें मेन चैप्टर है आपका इशू ऑफ शेयर जो आज हम स्टार्ट करेंगे उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को याद करते हुए आज थोड़ा सा नया टॉपिक हो पाएगा ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट है कल से जो बच्चा लेट होगा अपने आप बाद में कवर करेगा वीडियो के थ्रू मैं दोबारा नहीं कराऊँगा ठीक है और ऐसा भी हो सकता है वीडियो एक आधे लेट हो जाए क्योंकि अपलोडिंग में बहुत टाइम लगेगा ठीक है तो जरा साथ साथ कवर करते हैं फिर भी अगर किसी का कोई डाउट रहे फ़ोन नंबर आपके पास है ही जिनके पास नहीं है जो सिर्फ चैनल पर देखेंगे फोन नंबर नोट कर लो पहले ही दिन क्योंकि बार बार हर वीडियो के बाद ये देना पॉसिबल नहीं होगा एट फोर थ्री नाइन डबल फाइव टू वन जीरो फोर नाम पता ही है ठीक है कुछ बच्चों के पास अभी भी नंबर नहीं है नंबर नोट कर दो वेरी गुड कितना टाइम होगा नंबर करते हैं दो साल दो साल चलो स्टार्ट करते हैं इसे बेटा एक सेकेंड ट्वेल्थ से पॉज कर सबसे पहले बेटा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं शेयर कैपिटल इसमें होपफुली शायद आपको अभी तक शेयर्स का मतलब क्लियर होगा और अगर अभी भी क्लियर नहीं है जिस बच्चे को शेयर्स का मतलब तो एक काम करेंगे अप्रैल में मिलेंगे दोबारा से स्टार्ट करेंगे ठीक है तो जिसे नहीं भी पता देखो अकाउंटिंग पर्पस से शेयर का मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सबको इतना पता है कि हम किसी भी कंपनी का शेयर लेने जाएं तो शेयर मार्केट में खरीद सकते हैं अदरवाइज बिजनेस में हम शेयर पूरा एक स्टॉक मार्केट में चैप्टर पढ़ते हैं वहां पे भी आपको शेयर का मीनिंग मिलेगा अभी जो मेन मुझे सिखाना है देखो बेटा शेयर इशू करने के लिए किसी भी कंपनी को सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट इशू करना होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्ट Prospectus is what? Prospectus is a prospectus. Prospectus क्या है Prospectus एक booklet होती है जिसमें जो company की डिटेल information लिखी होती है और द कंपनी की कंपनी कब बनी थी किसने बनाई थी कौन डायरेक्टर है किस प्रोडक्ट में कंपनी डील करती है कितना प्रॉफिट है एक्स वाई जेड फ्रॉम द बिगनिंग टिल नाउ कंपनी की डिटेल इंफॉर्मेशन होती है और इस प्रोस्पेक्टस के लास्ट में एक स्लिप लगी होती है जिसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन तो कंपनी इस प्रोस्पेक्टस के थ्रू क्या कर रही है लोगों को इनवाइट कर रही है कि अगर आपको मेरी कंपनी के शेयर्स लेने में इंटरेस्ट है तो आप ये प्रोस्पेक्टस के पीछे लगी हुई एप्लीकेशन को फिल करें और मुझे अप्लाई करें सपोज कंपनी ने एक लाख शेयर इशू करें वन लाख शेयर्स इशू करें एट द रेट टेन ईच तो कंपनी आपसे जो फुल अमाउंट है रुपीज टेन ये एंटायर अमाउंट कॉल्ड अप नहीं करते क्यों नहीं कॉल अप करेगी देखो इनिशियली जब ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ होगा तो क्या हुआ होगा अगर कंपनी ने कहा एक लाख शेयर पे दस रुपए के हिसाब से मुझे दस लाख रुपए भेज दो तो किसी ने उसको पैसे नहीं भेजे होंगे 
ऐसा क्यों क्योंकि लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा कि अगर मैंने पहले ही दिन सारे पैसे दे दिए तो मे भी कंपनी मुझे शेयर्स ना दे कंपनी फ्रॉड भी तो हो सकती है तो पैसे लेके ना भाग जाए तो इसीलिए पूरा पैसा एक साथ किसी ने अप्लाई नहीं किया होगा कंपनी ने दूसरा ऑप्शन निकाला कि आप एप्लीकेशन फिल करके भेज दो आपको कितने शेयर चाहिए पैसे मत भेजना अब इससे क्या होगा बहुत सारे लोग जिन्होंने शेयर नहीं भी लेने वो भी अप्लाई कर देंगे तो इससे क्या हो रहा था जो प्रोस्पेक्टर्स की प्रिंटिंग कॉस्ट थी वो सब वेस्ट हो रही थी ठीक है तो कंपनी ने उसका एक मिड में निकाला कंपनी ने कहा क्या करते हैं हम शेयर इशू करेंगे जितने शेयर आपने लेने हैं उसमें टेन रुपीज का शेयर तो है आप हमें टेन रुपीज मत भेजो आप हमें उसका पार्शियल अमाउंट भेजो सपोज कंपनी ने कहा एप्लीकेशन के साथ आप हमें रुपीज टू पर शेयर सेंड करना होगा अब इससे क्या होगा शेयर होल्डर क्या सोचेगा कि हमें सिर्फ दो रुपए दे के दस रुपए वाला शेयर मिल रहा है तो इतनी तो जेनविनिटी हमारे को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी तो हम एप्लीकेशन के साथ सिर्फ दो रुपए पर शेयर के अकॉर्डिंग सेंड करेंगे तो टू रुपी इज वॉट एप्लीकेशन मनी क्योंकि एप्लीकेशन के साथ भेजी क्या आपको यहाँ पे शेयर मिले अभी नहीं नहीं शेयर मिले नहीं सिर्फ आपने अप्लाई किया है कि मुझे कितने शेयर चाहिए अब एक लाख के एक लाख शेयर एक परसेंट तो लेगा नहीं मान लो किसी ने हजार लिए किसी ने दो हजार लिए ओवरऑल कंपनी को एक लाख शेयर पे दो रुपए के हिसाब से दो लाख रुपए एप्लीकेशन पे मिलेंगे अब आफ्टर सम टाइम कंपनी क्या करती है आपको शेयर देगी जिसे हम बोलते हैं अलॉटमेंट ठीक है तो अलॉटमेंट इज वॉट जब आपको शेयर एक्चुअल में हैंड ओवर करे जा रहे हैं अब दस का शेयर है सिर्फ दो रुपए मांगे थे आपसे तो कंपनी कहेगी एक काम करना आप थ्री रुपीज पर शेयर और ले आओ और हम आपको अपने शेयर्स दे देते हैं दैट इज अलॉटमेंट समझ आया तो अलॉटमेंट में आपको शेयर मिल रहे हैं और बदले में आपसे कुछ और बैलेंस मांगा जा रहा है आपको यहाँ दस वाला शेयर मिल गया और आपने पैसे कितने पे करे अभी तक पांच मार्च दो रुपए एप्लीकेशन तीन रुपए अलॉटमेंट शेयर दस का है क्या कंपनी बैलेंस की डिमांड करेगी आपसे ऑब्वियसली डिमांड करेगी कंपनी बैलेंस की तो कंपनी इसके बाद आपसे और पैसे मांगती है सपोज रुपीज थ्री वन अगेन मांगती है तो इसको हम बोले कंपनी ने फर्स्ट टाइम आपसे कॉल करी तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कॉल ठीक है इसके बाद कंपनी ने दोबारा से जो बचा हुआ बैलेंस था वो आपसे मांगा रुपीज टू बचा था क्योंकि टेन का था टू और थ्री फाइव थ्री एट दो रुपये बचते हैं दो रुपये दोबारा से कॉल करें अब ये है सेकेंड कॉल पर ये लास्ट भी है ना क्योंकि दस के दस आ गए तो जो लास्ट कॉल होगी उसके साथ वर्ड आ जाएगा सेकेंड एंड फाइनल अगर फर्स्ट पे ही सारा मंगा लेते पांच के पांच बचे हुए तो वो हो जाती फर्स्ट एंड फाइनल अभी सेकंड पे सारा मंगाया बैलेंस तो वो सेकंड एंड फाइनल हो गई क्लियर हो गई बात तो हमारी नॉर्मल एंट्रीज क्या रहती है सबसे पहले बेटा इसको नोट डाउन तो बात नहीं कर लोगे या करना है अभी बताओ करें कंटिन्यू करें देखो हमारी पहली एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितने से आएगी ये एंट्री जितने शेयर हमने इशू करे थे कितने शेयर इशू करे थे बेटा अभी एग्जांपल में वन लैख शेयर एट द रेट टेन ईच और कैसे पे करने थे टू थ्री थ्री टू यानी कि ये एप्लीकेशन ये अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और ये सेकेंड एंड फाइनल कॉल तो हमारी पहली एंट्री हुई बैंक अकाउंट से रेट टू शेयर एप्लीकेशन कितनी आएगी एप्लीकेशन बनी वन लैख शेयर इन टू टू रुपीज टू एप्लीकेशन कितनी की आएगी टू लाख रुपीज की नरेशन क्या रहेगी हमारी बी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव और बेटा फॉर्मेट तो आपका आप बचपन से सीख जा रहे हैं इलेवंथ आपका बचपन था कॉमर्स का डेट पर्टिकुलर्स एल एफ डेबिट और क्रेडिट ठीक है फॉर्मेट तो आप बोला रखे हैं जनरेशन के बाद लाइन आएगी फिर नेक्स्ट दिन जो है आपकी शुरू होगी और एक चीज जो हमने मैंने मेन बैच में आपको नहीं डिस्कस करी थी डिस्कस तो करी थी पर किया किसी ने फॉलो नहीं अब याद से कर देना वरना मार्क्स कटेंगे दैट इज 
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन पूरा लिखा जाएगा शॉर्टकट अलाउड नहीं है सीबीएसई ने साफ मना कर दिया तो किसी भी चीज में कहीं किसी भी चीज में प्रोवाइडेड वो एक एक्सेप्टेड शॉर्ट फॉर्म है जैसे अकाउंट भी शॉर्ट फॉर्म तो यही है ना तो ये तो चलेगा पर इसके अलावा आप किसी भी चीज की शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करेंगे ठीक है पहली एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन दूसरी एंट्री रहेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कैपिटल इसको लिखेंगे बीन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल इस एंट्री का क्या लॉजिक है क्यों हमने इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया एप्लीकेशन के पैसे को बेटा ओनर जो पैसा लगाता है उसे क्या बोलते हैं हम जनरली कैपिटल कैपिटल क्या शेयर होल्डर ओनर होते हैं शेयर होल्डर तो ओनर जो पैसा लगाता है उसे कैपिटल बोलते हैं पर ये जो ओनर पैसा लगा रहा है ये किस में लगा रहा है शेयर में लगा रहा है तो इसे शेयर कैपिटल बोलेंगे हर अमाउंट चाहे एप्लीकेशन हो चाहे अलॉटमेंट हो चाहे फर्स्ट कॉल हो चाहे सेकेंड कॉल हो हर अमाउंट को हम कैपिटल में जरूर ट्रांसफर करेंगे तो पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई फिर हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा जितनी एप्लीकेशन आई थी टू लैक्स टू लैक्स कोई प्रॉब्लम इसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री रहेगी किसकी शेयर अलॉटमेंट की क्या एंट्री होगी बताना बेटा एंट्री बताओ अलॉटमेंट की अलॉटमेंट डेबिट टू बैंक शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बोलो शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल बी शेयर अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अमाउंट बताओ कितना आएगा तीन लाख तीन लाख वन लाख की थी वन लाख अलॉटमेंट तीन रुपए की थी थ्री लाख वैसे तो ये बहुत अच्छा हुआ कि इसने गलत बोला तभी तो मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा देखो बेटा एक सिंपल सी हमारे दिमाग में क्या ट्रेंड रहता है कि सर पहले आपने रिसीव करी एप्लीकेशन फिर ट्रांसफर तो अलॉटमेंट में भी ऐसे ही होगा बट ऐसा नहीं होता हम एप्लीकेशन पहले रिसीव करेंगे फिर ट्रांसफर करेंगे उसके बाद अलॉटमेंट पहले ट्रांसफर करेंगे उसके बाद रिसीव करेंगे रीजन अभी बता रहा हूँ तो इसकी रिसीविंग एंट्री क्या हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव थ्री लैक्स ठीक है ऐसा क्यों सर एप्लीकेशन पहले रिसीव हुई फिर ट्रांसफर अलॉटमेंट पहले ट्रांसफर फिर रिसीव और इसके बाद फर्स्ट कॉल हो चाहे सेकंड कॉल हो हर एंट्री पहले ट्रांसफर होगी फिर रिसीव होगी लेकिन एप्लीकेशन पहले रिसीव होगी फिर ट्रांसफर इसके पीछे रीजन क्या है देखो हम हमारी कंपनी है हमने किसी को शेयर्स दिए आप किसी को शेयर दे रहे हो आपने क्या दिया हुआ उसे अभी बताया था प्रोस्पेक्टस प्रोस्पेक्टस दिया उसे कहा कि आप शेयर लेना चाहते हो तो मुझे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके भेज दो आपने कितने कितने शेयर लेने तो अभी हमें पता तो नहीं था कितने कितने लोग कितने शेयर लेने वाले हैं ये पता था नहीं पता था नहीं पता था तो पहले पैसे आने दो सबके कितने आए फिर उसे ट्रांसफर किया ठीक है मान लो हमने जैसे अभी एक लाख शेयर लिए हमें मान लो दस लोगों ने दस दस हजार शेयर लिए दस दस हजार शेयर होल्डर दस हो गए तो पूरे एक लाख हो गए अब मुझे तो नहीं पता था ना कौन सा शेयर होल्डर कितने शेयर लेने वाला है अब मैंने दस दस हजार दस जनों को दे दिया अब जिसने मुझे दस दस के लिए अप्लाई कर दिया अब अलॉटमेंट उन्हें तो नहीं पता ना कंपनी कब मांगने वाली है तो पहले अलॉटमेंट ट्रांसफर करके उन्हें इंटीमेट किया जाएगा कि भाई आपसे अलॉटमेंट लेनी है फिर ही तो सेंड करेंगे एप्लीकेशन में रिवर्स था मैंने एप्लीकेशन वो प्रोस्पेक्ट भेजा पहले वो बताएंगे कि मैं लेना चाहता हूँ जिसने अलॉटमेंट भेज दी अब वो तो इंटरेस्टेड है तभी अलॉटमेंट पे पैसे भेजे उसने अब मैं उन्हें क्या कहूँगा कि आप मुझे अलॉटमेंट के पैसे भेज दो थोड़ी सी पॉइंट गलत बोला पहले मैंने जब प्रोस्पेक्ट दिया तो वो बताएंगे एप्लीकेशन के थ्रू कि हम लेना चाहते हैं मैंने गलती से वहाँ अलॉटमेंट यूज कर दिया 
जब वो बताएंगे कि अलॉटमेंट एप्लीकेशन के थ्रू के मैं लेना चाहता हूं तभी तो मैं उन्हें शेयर अलॉट करूंगा और यहां पे क्या हो जाएगा पहले मैं उन्हें इंटीमेट करूंगा फिर वो पैसे भेजेंगे ठीक है प्रैक्टिकली आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे सोच लेना मैंने सबको ऑफर दिया जितने भी बैठे हो आप यहाँ पे सबको एप्लीकेशन दी आप कौन सा बंदा कितने शेयर देने वाला मुझे पता है या सिर्फ आपको ही पता होगा सिर्फ आपको पता होगा आपकी पॉकेट कितना अलाउ करती है सबने अपने अपने शेयर के लिए मुझे एप्लीकेशन भेजी ठीक है अब एप्लीकेशन बनी आगे नेक्स्ट टाइम मुझे जब जरूरत पड़ेगी अलॉटमेंट की मैं फिर तो मैं इंटीमेट करूंगा ना पहले तो आप बताओगे सर मुझे कितने शेयर लेने हैं तो आपने एप्लीकेशन भेजी मैंने रिसीव कर ली फिर ट्रांसफर अब अलॉटमेंट के लिए पहले मैं बताऊंगा ट्रांसफर करा फिर आप पैसे सेंड करेंगे क्लियर हो गई बात सिमिलरली फॉर फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल तो फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या रहेगी शेयर फर्स्ट कॉल कैपिटल नरेशन से हमारे लिए अमाउंट बताओ फिर रिसीव होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल फिर शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल फिर लास्ट में बैंक बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल ये अमाउंट बताओ कितनी कितनी रहेगी दो लाख दो लाख दो लाख दो लाख तीन लाख तीन क्लियर हो गई बात समझ आ गया तो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन की एंट्री पहले रिसीव होगी फिर ट्रांसफर होगी उसके बाद पहले ट्रांसफर रिसीव फिर ट्रांसफर फिर रिसीव ट्रांसफर रिसीव ऐसे ही चलेगा सारा ठीक है इसे नोट डाउन करो पॉज कर